السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمد ونستعین ونؤمن به ونتوکل علیم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بدين الهدى ودين الحق صلى الله وسلم على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارا عليها ملائكة غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم إير إسنيها بهمانا نرانيا بريا برتا مؤمنين على مؤمنات على رب سبحانه وتعالى نمو البرين ندم كلك ندم صالحا يعملا قبول سيئ مرالت ویس آف رحمانیا یوٹیوب چانل سنگڑ پیچھے ٹھیکنا پر شد دمائی رمضانی نوڑا نبندیچ نڈتن آن لین پڑھنے کلاس انڈے ارو دینت دلیند نمو لکوری میں سوڑی ٹھیکنا اللہ سبحانہ و تعالی ایس امبرم بدن ورنڈی پرورتی کن نور ادن ورنڈی سہائی کن نور ور کو کیا رحم آیا پتی فلنگ اڈو کو مارا گٹ ہے Grow siitä Indonesia رمضان انڈا مہتت تیم ادنڈا سرشت تیم اروباند ارنج بریاندہ مورور تیرم ایدا ایرن آلوم پریشد دماغن رمضان انے مون پتگل آنکی اٹھ پریشد دین تیرندی ریچٹ ونڈ 
ഒന്നാമത്തെ പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന പത്താണ് അത് നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയി അള്ളാഹു തല നമുക്കൊക്കെ അവന്റെ റഹ്മത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മഹഫറത്തിന്റെ പത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് മോചനം ചോദിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കുന്ന ഈ മഹത്വായ പത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിലകൊള്ളി കൊള്ളുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമാറാകട്ടെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് വിട പറയാനിരിക്കുകയാണ് ഇനി കടന്നു വരാനുള്ളത് ഐത്തുക്കിന്റെ പത്താണ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് മുഖ്മിനീങ്ങൾക്ക് നരകമോചനം കൊടുക്കുന്ന പത്ത് അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള മുഖ്മിനീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഈ പത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ജാഗ്രത പുലർത്തി ഒന്നുകൂടി സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാനും നരകമോചനം തേടാനുമുള്ള പത്താണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പത്ത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തും മുൻഗാമികളാകുന്ന മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളൊക്കെയും ഈ പത്തിനെ ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മഹതിയാകുന്ന ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീത്ത് കാണാം كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليلة وأيقل أهله وجد وشد المئزر مهدي آغن عيش بيب رضي الله تعالى أنها براي الندو فرشد ما يرمضان عند عادة ترند بطقل كدين بوي أبسان التبط قدن ونال ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അഹയ്യൽ ലൈല രാത്രിയെ ഹയാത്താക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അബാദത്തുകളിൽ മുഴുകി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദിഖറുകൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളെ ഹയാത്താക്ക് ഹയാത്താക്ക് ഹയാത്താക്കുമായിരുന്നു പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ിയിട്ട് അവരെ കൂടി അബാദത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും കാണാം അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അബാദത്തിലായി കൊണ്ട് കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറെ ഗൗരവത്തോട് കണ്ട പത്താണ് കടന്നു വരാനുള്ളത് അവിടുത്തെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീൻ അബാദത്തിലേക്ക് സജീവമാകുന്ന പത്താണ് കടന്നു വരാനുള്ളത് മഹാന്മാരാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഏറെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കണ്ടിരുന്ന പത്താണ് കടന്നു വരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മടിയും നമ്മുടെ ആലസ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാവേണ്ട ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കേണ്ട മുണ്ടുമുറുക്കി ഉടുക്കേണ്ട പത്താണ് അവസാനത്തെ പത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തല തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ അവസാനത്തെ പത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായി മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നരകമോചനം കിട്ടുന്നവരുടെ പത്താണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പത്തുകൾ റഹ്മത്തിന്റെയും നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ മഹഫിറത്തിന്റെയും പത്തുകൾ ഈ രണ്ടു പത്തുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട ഐത്തക്കിനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള പത്താണ് ഒടുവിലത്തെ പത്ത് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നരകത്തിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കേട്ടവരും മനസ്സിലാക്കിയവരും വായിച്ചവരുമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാനഹു പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആാനിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെ നരകത്തിന്റെ ഭീകരതയെയും അതിന്റെ വിശേഷണങ്ങളെയും വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ മെഹറാജിന്റെ രാവിൽ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതകൾ കണ്ടപ്പോൾ അത് മുഖ്മിനീങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചത് ഹദീഫിലൂടെ വായിച്ചവരും മനസ്സിലാക്കിയവരും കേട്ടവരുമാണ് നമ്മൾ 
മഹാരഥന്മാരാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ധാരാളം കരഞ്ഞു വരും നരകമോചനം ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് തവണ തേടിയ ആളുകളുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ ദുനിയാവിന്റെ പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ദുനിയാവിന്റെ നിസ്സാരമായ ചൂടുകൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആാനും പറയുന്നുണ്ട് നാറു ജഹന്ന ദുനിയാവിലുള്ള നിസ്സാരമായ ചൂടുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പതറിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ ആ തീ കത്തിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേഴുമ്പോൾ ആ പാത്രം ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ കൈകൾ അശക്തരാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഫാൻ ഇടാതെ എ സി ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ഒന്ന് തള്ളി നീക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ ശരീരം വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളും എത്രയോ തീക്ഷണമാണ് എത്ര എത്രയോ ഭയാനകരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകമെന്നും അതിന്റെ ഗൗരവം എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ തീയുടെ കഥ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ തീയെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് അബൂനബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു ഭൂമി മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് തദവസരത്തിൽ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം അതിന് തീ ആവശ്യമായി വന്നു തീ ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ ജിബിരിയിലെ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നരകത്തിൽ നിന്നും തീയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളോളം നരകത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഭീകര രൂപിയാകുന്ന മാലിക് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ജിബിരിയിലെ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുന്നു മാലിക് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ അല്പം തീ ആവശ്യമുണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് അല്പം തീയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവനാണ് ഞാൻ മാലിക് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തിരിച്ച് ചോദിച്ചു നരകത്തിൽ നിന്ന് എത്ര തീയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മാലിക് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബിരിലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി കൊടുത്തത് ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയ അളവ് ഒരു കാരക്കയുടെ അളവോളം മാത്രമേ നരകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തീ വേണ്ടു ജിബിരിയിലെ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏറെ നിസ്സാരമായി അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയേ ആവശ്യമുള്ള മുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മാലിക്കിനോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ മാലിക് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബിരിനോട് പറയാണ് ഒരു കാരക്കയുടെ അളവോളം ിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തീ നൽകി ആ തീയുമായി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അളവിലുള്ള തീയുടെ ചൂട് കാരണത്താൽ ഏഴ് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും ഉരുകിപ്പോകും ജിബിരിയിലെ അതുകൊണ്ട് തരാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തരാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് ജിബിരിയിലെ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് മാലിക് പറയുകയാണ് വീണ്ടും ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാരക്കയുടെ പകുതിയുടെ അത്രയെങ്കിലും അളവിൽ തീ എനിക്ക് തരണം വീണ്ടും മാലിക് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രകാരം അത്രത്തോളം ചെറിയ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീ തരികയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മഴ വർഷിക്കുകയില്ല ഭൂമിയിൽ പച്ചപ്പുകൾ മുളച്ചു പൊന്തുകയില്ല അത്രമേൽ ഭയാനകരമായിരിക്കും ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറിയ തോതിലുള്ള തീയുടെ ചൂട് എന്ന് മാലിക് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബിരിലിനോട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് 
ഈ അവസരത്തിൽ എത്രയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് തീ വാങ്ങേണ്ടത് എന്ന് ജിബിലിനും അറിയില്ല എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മാലിക് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനും അറിയില്ല അങ്ങനെ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബെ എത്രയാണ് ഞാൻ തീ എടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹു ഒത്തേറെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ദർറത്ത് മിക്കദാറു ദർറത്തിൻ ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം മാത്രം നരകത്തിൽ നിന്ന് തീ എടുത്താൽ മതി പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ ആ ഹദീത്ത് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ജിബിലിയിലെ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം തീയുമായി കൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് എന്നിട്ടോ വസലഹ ഭൂമിയിലുള്ള എഴുപതോ എഴുപതോളം പുഴകളിൽ എഴുപതോളം പുഴകളിൽ എഴുപതോളം തവണ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം തീയെ കഴുകുകയാണ് എന്നിട്ട് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു അംശം തീയെ ജിബിലി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വെക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു ലതാബ ആ ഒരു വലിയ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതം മുഴുവനായിട്ടും ഉരുകി തീർന്നു പോയി എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു അണു സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരു അണുമണി തൂക്കം തീയെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ ആ കൊണ്ടുവന്ന തീയെ ജിബിരിയിൽ മടക്കുകയാണ് മടക്കി കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് പുണ്യറസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ആ കൊണ്ടുവന്ന തീയുടെ പുക ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയാവുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള കല്ലുകളിലും ഇരുമ്പുകളിലും ആ പുക വാക്കിയാവുകയും ആ ഒരു പുകയാണ് ആ പുകയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവിധ തീയും ആ ഒരു പുകയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു തീയെ കൊണ്ടുവന്ന കഥ ഇത് പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി കൊണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ തീയും ഭൂമിയുടെ ചൂടും നരകത്തിന്റെ ചൂടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നരകത്തിന്റെ തീയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്രമേൽ കഠിനവും ഭയാനകരവുമായ രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വദാല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാനാകുന്ന ചിബിരിയിലെ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരിക്കൽ റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജിബിരിയിലിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യാ ജിബിരിയിൽ സ്വിഫ്ലി ജഹന്നം ജിബിരിയിലെ എനിക്ക് നരകത്തെ കുറിച്ചൊന്നു പറഞ്ഞതാ പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ ജിബിരിയിലെ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖമൊക്കെ ആകെ മാറിപ്പോയി ജിബിരിയിലെ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നരകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് മഹാനാകുന്ന ജിബിരിയിലെ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു ആയിരത്തോളം വർഷം ആയിരത്തോളം വർഷം അള്ളാഹു സുബാനഹു നരകത്തെ കത്തിക്കുകയാണ് ആയിരം വർഷം അത് കത്തിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു നരകത്തിന്റെ നിറം ചുവപ്പായി മാറി വളരെ മനോഹരമായി ചുവന്ന നിറത്തിൽ ചുവന്ന തുടുത്ത രീതിയിൽ നരകത്തിന്റെ നിറം പരിണമിച്ചു പിന്നെയും ആയിരം വർഷം അള്ളാഹു അതിനെ കത്തിച്ചു നരകത്തിന്റെ തീയുടെ നിറം ചുവപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ആ ഒരു ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം കാരണത്താൽ ആയിരം വർഷം വീണ്ടും തുടർച്ചയായി കത്തിച്ചത് കാരണത്താൽ ചുവപ്പ് നിറം മാറിയിട്ട് വെള്ള നിറത്തിലേക്ക് നരകത്തിന്റെ തീയുടെ നിറം പരിണമിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ജിബിരിയിലെ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനഹു ആ നരകത്തെ വീണ്ടും ആയിരം വർഷം കത്തിച്ചു ആ നരകത്തിന്റെ രൂപം വെള്ളയിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചിട്ട് 
കറുകറുത്ത നിറമായി കൊണ്ടൊരു ഉപാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം മതങ്ങളോട് ജിബിരിയിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം ജിബിരിയിൽ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നരകത്തിന്റെ നിറം എങ്ങനെയാണ് നരകത്തിന്റെ ഭയാനകരമായ നിറം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇരുണ്ട രാത്രി പോലെ പരസ്പരം കാണാൻ പോലും കഴിയാതെ ഭീകര രൂപിയായി കൊണ്ട് കറുത്ത നിറമാണ് നരകത്തിന്റെ നിറമെന്ന് മഹാനാകുന്ന ജിബിരീൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം മതങ്ങളോട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഹദീഫ് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം മതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ പ്രയാസ കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് വല്ലാതെ കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് റസൂൽ വാഹിതങ്ങൾ ആരാണ് കരയുന്നത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളാണ് ഈ പ്രപീചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണദൂതരായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ ആ ഭയാനകമായ രൂപത്തെ ജിബരിയിൽ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ വല്ലാതെ ബേജാറായി കൊണ്ട് കരയുകയാണ് റസൂൽ വാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ കരയൽ കണ്ടപ്പോൾ ജിബിരിയിലിന്റെ കണ്ണുകളും മണ പൊട്ടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു മലക്കും ഭൂമിയിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സിട്ടി അഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം മതങ്ങളും മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും കൂടി രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങാൻ രണ്ടുപേരും കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ വാഹിദങ്ങൾ ജിബിരിനോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ജിബിരിയിലെ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് മാലാഖമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന അജ്ഞാന വർത്തികളായ അടിമകളല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം നിങ്ങൾ എന്തിന് ബേജാറാവണം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ആ അവസരത്തിൽ ജിബിരിയിലെ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പുണ്യ റസൂലിന് കൊടുത്ത മറുപടി യാ റസൂൽ അള്ളാ മഹാനാകുന്ന ജിബിരിയിലെ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് വലിയ മറുത്തബയുള്ള ആളായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു ജിന്നുകൾക്കും മലാകമാർക്കും ദറസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വലിയ മഹാനായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനഹു ജിബിരീലിനെ വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കുകയും ഏറ്റവും അധമനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയത് എന്ന് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം മതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ ഹദീത് കേട്ടപ്പോൾ പുണ്യ റസൂൽ സാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് വിതുമ്പുകയാണ് നേരെ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സുഹാബത്ത് കുറച്ച് അനുസ്വാറുകൾ അവിടുന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ആ സുഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ ഭീകരമായ രൂപത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചു മാത്രമേ അനുസാറുകളെ ചിരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിലുള്ള ഈ ആഡംബരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ മെത്തകൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇബാദത്തിലായിക്കൊണ്ട് തിരിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് അൻസാറുകളോട് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ മിനാത്തുകളെ അവരൊക്കെ അത്രമേൽ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നരകം എന്നുള്ളത് ആ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകഥകൾ കേട്ടിട്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോയ ആളുകൾ ഒരുപാട് രാത്രികൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണീർ വറ്റിച്ച എത്രയോ മഹാരഥന്മാർ മഹാനാകുന്ന അമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താല അനഹു ആരാണ് ഉമർ റതി അള്ളാഹു താല അനഹു പ്രവാചകന് ശേഷം ഒരു നബി ഈ ലോകത്ത് വരുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലകാന അമർ ബുൽ ഖത്താബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
അത്രമേൽ പദവികൾ അത്രമേൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടിയ ഉമർ അള്ളാഹു താലാനഹു മെഴുകുതിരിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വീട്ടിൽ കത്തിച്ച ചെറിയ വിളക്കിന്റെ തിരിയിലേക്ക് കൈ നീട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കൈയിൽ പൊള്ളലേൽക്കുമ്പോൾ ആ പൊള്ളലിൽ നിന്നും നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ സയ്യിദുന അമറുൽ ഫറൂഖ് റദിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ മഹാരഥന്മാരാകുന്ന സ്വഹാബത്തും പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹിദങ്ങളും ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു പക്ഷേ നരകത്തെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മൾ കൊള്ളുന്ന ഓരോ വെയിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ തീയിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ അനുഭവത്തിലും നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിന് മുതിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അതിന് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം മതങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹദീത്ത് കാണാം ഉഷ്ണകാലത്തെ കുറിച്ചും ശൈത്യകാലത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ഹദീത്ത് ഈ രണ്ട് കാലാവസ്ഥയിലും നരകവുമായി കൊണ്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഹദീത്ത് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തലയോട് നരകം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ശ്വാസം കഴിക്കാനും ശ്വാസം വിടാനുമുള്ള അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ് ശ്വാസ നിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് നരകം സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് നരകത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തല സമ്മതം കൊടുത്തു അങ്ങനെ വർഷത്തിൽ നരകം ഒരിക്കൽ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ആ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അതി ഉഷ്ണകാലം ഭയങ്കരമായ വേനൽക്കാലം നരകം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായു കാരണത്താലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ ഉഷ്ണകാലം മനുഷ്യന്റെ ശരീരങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂല മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ദാഹിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ശരീരമാകെ ഉയർത്തൊരിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ശരീരം പൊള്ളലേൽക്കും കാരണം നരകം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായു നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പോലും മനുഷ്യന്റെ ശരീരങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ് നേരെ മറിച്ച് നരകം കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ വായു ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് അതിശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിശൈത്യവും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ് നമുക്കത് കൂടുതലായി കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിശൈത്യം കാരണത്താൽ പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ശരീരം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ രംഗവും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് കാലാവസ്ഥകളെ പോലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതി ഉഷ്ണത്തിലും ശൈത്യത്തിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നരകമോചനം തേടണം എന്ന് നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കണമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് നരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നാളെ കത്തിയാളൻ നരകത്തല്ലാഹു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വിറക് കൊള്ളിയായി മാറാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു നരകത്തിന്റെ വിറകുകൾ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനും കല്ലുകളുമാണെന്നാണ് ഖുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ടു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ നരകത്തിന്റെ വിറക് കൊള്ളികളായി മാറാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാം മഹാനാകുന്ന അല്ലാമ ഷിബിലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയ വലിയ മഹാനാണ് അല്ലാമ ഷിബിലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഷിബിലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഒരു വൈകുന്നേരത്തിൽ ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൈതാനത്ത് കുറെ കുട്ടികൾ കളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അവരുടെ കളിയിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപൃതരായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മൈതാനത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി മാത്രം കളിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്ന രംഗം അല്ല മഷിബലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി കാണുകയാണ് 
ശിവലിത്തങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വല്ലാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലാമ ശിബിലി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലൈഹി ആ കുട്ടിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് മോനെ നീ കരയുന്നത് നിന്റെ മുഖമാകെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് നനച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ നീ നിന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാര് കളിക്കി ചേർക്കുന്നില്ലേ നിന്റെ വീട്ടിൽ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ നിനക്ക് എന്താ നിന്റെ വിഷയം ഞാൻ പരിഹാരം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാമലി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി ആ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം തിരക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി അല്ലാമ ശിബിലി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹിയോട് പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളെ മഹാനവറുകളെ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്നെ കളിക്ക് കൂട്ടാത്തതല്ല എന്റെ വിഷയം എന്റെ വീട്ടിലുള്ള പ്രാരാബ്ദമല്ല എന്റെ വിഷയം എനിക്ക് യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല മറിച്ച് എന്നെ കരയിപ്പിച്ച കാര്യം എന്നെ ഇവിടെ ചിന്തിപ്പിച്ച് എന്നെ കരയിപ്പിച്ച് എന്നെ ഇരുത്തിക്കളഞ്ഞ വിഷയം വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി പാതിരാവോളം വാദ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇൽമിന്റെ വേദിയിൽ ഈ ഉള്ളവനും ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല മശിബിലി തങ്ങളെ നിങ്ങൾ സുദീർഘമായി കൊണ്ട് വാദ് പറയുമ്പോൾ ആ വാദിന്റെ വിഷയം നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയായിരുന്നില്ലേ നരകത്തിന്റെ കാഠിന്യവും നരകത്തിന്റെ ഭീമാകാരവും നരകത്തിന്റെ തീക്ഷണതയെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ മനോഹരമായി കൊണ്ട് വിവരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി കൂടാതെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു വാച ഒരു ഒരു വചനം നിങ്ങൾ ഓതിയില്ലേ അല്ല മസ്ജിബിലി തങ്ങളെ ോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് അർത്ഥം വെച്ചു സത്യവിശ്വാസികളെ അഹ്ലീഖുന്റെ കത്തിയാളെന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വശരീരത്തെയും നിങ്ങളുടെ അഹിലുകാരെയും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ആ കത്തിയാളെന്ന നരകത്തിന്റെ വിറകുകൾ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ മനുഷ്യനും കല്ലുകളുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്താണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും എന്നെ കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന് ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ബാലൻ അലാമ ഷിബിലി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹിയോട് പറയുകയാണ് അല്ലാമ ഷിബിലി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു വലിയ ചിന്തക്ക് മുമ്പിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വലിയ മനസ്സിന് മുമ്പിൽ ദൈവീകമായ ഭയത്തിന് മുമ്പിൽ അല്ലാമ ഷിബിലി തങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം പതറിപ്പോയി ആ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നു മോനെ നീ പേടിക്കണ്ട നീ ഭയപ്പെടേണ്ട അള്ളാഹു നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല കാരണം ചെറിയ മക്കളെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂല വലിയ ആളുകളെയല്ലേ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ മയത്തിൽ അല്ലാ മസിബിൽ റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി ആ കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ കുട്ടി അല്ലാ മസിബിൽ തങ്ങളോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് എനിക്ക് സ്വർ എനിക്ക് നരകത്തിൽ പൊട്ടുകൂടാ എന്നുണ്ടോ അല്ല മസിബിലി തങ്ങളെ ഞാൻ ചെറിയ കുഞ്ഞാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന് നരകത്തിന്റെ വിറക് കൊള്ളിയാക്കുക ഇല്ല എന്നാര് കണ്ടു എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഉമ്മ അടുപ്പിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ വലിയ വിറകിന്റെ കൊള്ളിയിൽ അടുപ്പിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റാറുണ്ട് ഏയ് ആ വലിയ വലിയ അടുപ്പിൽ ആ വലിയ വലിയ വിറക് കൊള്ളികൾ എന്റെ ഉമ്മ അടുപ്പിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുമ്പോൾ ആ വിറകിന്റെ കൊള്ളികൾക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ അടക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ആ അടുപ്പിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുന്നത് എന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല അവന്റെ നരകത്തിൽ വലിയ വലിയ മനുഷ്യന്മാരെ ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ചെറിയ ആളുകളെ കൂടി ഇടുമല്ലോ എന്നാണ് എന്നെ കരയിപ്പിച്ച വിഷയം എന്ന് ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് അല്ലാമ ശിബിലി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹിയോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ബോധം പോലും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് 
ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ മാനസികമായ ആ ഒരു ബോധം പോലും നമുക്കാർക്കും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ദിനേന എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തിന്മകളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരുപാട് കളവുകൾ ഒരുപാട് വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ പരിണിത ഫലം നാളെ നരകമാകുമോ എന്ന് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന നമുക്കൊക്കെ ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ എന്റെ സംസാരം സുദീർഘമാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും നരകത്തിന്റെ ആ ഭയാനകതയെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിധം പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീന് അതിനെ വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിശദീകരിച്ചു തന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നരകമോചനം തേടാനും അള്ളാഹുവിന്റെ നന്മയിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ വലുപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ ഇരുട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാചാലരായി പോകും മഹാനാകുന്ന അബു ഹുറയർ അറബി അള്ളാഹു തലാന ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീഫ് കാണാം ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റസൂർ വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പറയുന്നു റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കവേ ഒരു ഘോര ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ആരെയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആരുടെയും മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹിതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ മുത്തിനബിതങ്ങൾ അനുചരന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു സ്വഹാബത്തെ അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കിടിലം കൊള്ളിച്ച് ആ സൗണ്ട് ആ ശബ്ദം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എഴുപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അള്ളാഹു സുബാനഹു നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച ഒരു കല്ലിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് അത് നമ്മൾ ശബ്ദം കേട്ട ഈ സമയത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ട ആ കല്ല് അതിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ചെന്നവസാനിച്ചത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പത്രത്തോളം വലുപ്പമുണ്ട് നരകത്തിന് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനും നമ്മുടെ ഒരു വിചാരങ്ങൾക്കും പോലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതാപുകളെ കുറിച്ച് ആരോടും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലുള്ള പാനീയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള അതാപുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഹദീത്തുകൾ നിരവധി റസൂർദാഹിതങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് നരകത്തിൽ വല്ലാതെ ദാഹിക്കുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ദാഹിച്ച് 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 ആ പാരവശ്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ മലാകമാർ വന്നുകൊണ്ട് വിരൂപികളാകുന്ന മലാകമാർ നരകവാസികൾക്ക് പാനീയങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് ഹദീതിൽ കാണാം നിന്നുള്ള ഹമീമിൽ നിന്നുള്ള പാനീയങ്ങൾ അവരെ കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ദാഹിച്ച് വലയുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു കോപ്പയിൽ ഹമീം എന്ന് പറയുന്ന പാനീയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് എത്ര ചോറുണ്ടെങ്കിലും കുടിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന രീതിയിൽ അവർ ആശയോട് ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ആ ഒരു പാത്രം ആ ഒരു പാത്രം വാങ്ങുമ്പോൾ നരകവാസികളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പാത്രം അവർ മാലാകന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ വിരലുകൾ അവരുടെ കൈ വിരലുകൾ ഒരുകിയിട്ട് താഴേക്ക് ഉതിർന്നു വീണു പോകും ഒലിച്ചു പോകും അതിന്റെ ചൂട് ആ പാത്രത്തിന്റെ ചൂട് അവരുടെ വിരലുകൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നാണ് 
എന്നാലോ അത്രമേൽ ചൂടാണെങ്കിലും നരകവാസികൾ അത് താഴേക്ക് മറിച്ച് കളയുകയില്ല താഴേക്ക് ഇട്ട് കളയുകയില്ല കാരണം അവരുടെ ദാഹം അതിനേക്കാളും പതിന്മടങ്ങായിരുന്നു അവർ ആ പാത്രം അവരുടെ മുഖത്തെ കടുപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ദാഹം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ പാത്രം അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാദ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മനോഹരമായി ഭംഗിയോടുകൂടി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച നമ്മുടെ കവിളുകൾ നമ്മൾ മേക്കപ്പിട്ട് പൗഡർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കുത്തു പോലും ഒരു മുറിവ് പോലും സംഭവിക്കാതെ ദുനിയാവിൽ പൊന്നു പോലെ സൂക്ഷിച്ച നമ്മുടെ കവിളുകൾ നമ്മൾ കണ്മ ചെയ്യിട്ട് മനോഹരമാക്കിയിരുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അത് മുഴുവനും ആ ഒരു പാത്രത്തിലുള്ള ഹമീമെന്ന് പറയുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പാനീയത്തിന്റെ ചൂട് കാരണത്താൽ ഉതിർന്ന് താഴേക്ക് വീണുപോകുമെന്ന് സയ്യിദുന റസൂർഹി അലഹി വസ്ല്ലാം പിന്നെയോ ആ ഒരു വെള്ളം അത്രമേൽ ചൂടണ ചൂടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നരകവാസികൾ താഴേക്ക് മറിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം അവർക്ക് അത്രമേൽ ദാഹമുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളം വീണ്ടും അവർ ഉള്ളിലേക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ അവരുടെ വയറ്റിലേക്ക് ആ വെള്ളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹമീം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കരളുകളും അവരുടെ ആമാശയങ്ങളും മുറിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഇതാണ് നരകത്തിന്റെ പാനീയമാകുന്ന ഹമീമിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മനോഹരമായി നോമ്പ് തുറക്കാൻ ജ്യൂസുകൾ നല്ല പാനീയങ്ങൾ ശീതള പാനീയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മുഖത്തെ കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ദാഹമകറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ സന്തോഷവാന്മാരാണ് നമ്മൾ എത്രയോ കൃതാർത്ഥരാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു വെള്ളം തന്ന റബ്ബിനോട് ആ ഒരു മനോഹരമായ ദാഹമകറ്റാനുള്ള പാനീയം തന്ന റബ്ബിനോട് ഞാൻ നന്ദി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിരോധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് നരകത്തിന്റെ പാനീയം ഞാൻ കുടിക്കുന്ന ഈ പാനീയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് തന്ന അള്ളാഹുവിന് നന്ദി കാണിക്കാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു താല ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആാനും പറയുന്നുണ്ട് നരകത്തിന്റെ അതാബിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സൂറത്തുല്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ആ മനോഹരമായ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്ന ഒരായത്തുണ്ട് നരകത്തിൽ നരകവാസികൾക്ക് ജീവിതമുണ്ടോ ജീവിതമില്ല മരണമുണ്ടോ മരണമില്ല എന്ന ഈ രണ്ടും ന്റെയും ഇടയിലുള്ള വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണ ഘട്ടമായിരിക്കും നരകവാസികൾക്കുള്ളത് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മരണം കൊടുക്കുമോ മരണം കൊടുക്കുകയില്ല എന്നാലോ നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കുമോ നല്ല ജീവിതവും കൊടുക്കില്ല ആ രണ്ട് ഘട്ടത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വളരെ ദുരിതപൂർണമായ സാഹചര്യമായിരിക്കും നരകവാസികൾക്കുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അവർ നരകത്തിലുള്ള ഒരു ദിവസത്തിന്റെ കണക്കും ഹദീത്തുകളിൽ കാണാം അത് ദുനിയാവിലുള്ള വർഷങ്ങളോളം കാലത്തിന്റെ സമയമാണ് നരകത്തിലുള്ള ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തൊലികൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നരകത്തിന്റെ ചൂട് കാരണത്താൽ കരിച്ചു കളയും ആ തൊലികൾ ഉതിർന്നു വീണുപോകും എന്നാൽ ആ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെ അള്ളാഹു വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന നരകവാസികളുടെ തോലുകൾ വെന്തു പോകുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതായി പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിന്റെ പകരം വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ് ജലൂദൻ വൈറഹ പുതിയൊരു തൊലി വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നു അത് വീണ്ടും വെന്തു പോകുന്നു ഒരുകി ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ 
നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുകയാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാകം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ തീയുടെ ചൂടേറ്റ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ആ പാത്രം ഒന്ന് പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കൈകൾ അശക്തരാണ് നമ്മൾ ഒരു തുണിയുടെ സഹായം തേടി ആ തുണിയുടെ കൂടെയാണ് ആ പാത്രം പിടിക്കുക കാരണം ആ പാത്രം അതിന്റെ ചൂട് നമ്മുടെ തൊലിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയൊന്ന് പൊള്ളലേറ്റാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രയാസപ്പെടും നമുക്കൊന്ന് ഉറക്ക് വരുമോ നമുക്കൊന്ന് നടക്കാൻ കഴിയുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ തിന്നാൻ കഴിയുമോ ഒന്നും കഴിയില്ല അത്രമേൽ വേദനയും പൊള്ളലും എരിവുമൊക്കെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അനുഭവ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആാൻ പറയുന്നു നരകവാസികളുടെ തൊലികളിങ്ങനെ വെന്ത് ഇല്ലാതായി പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു വീണ്ടും പുതിയത് കൊടുക്കുകയും അത് വീണ്ടും വെന്ത് ഇല്ലാതായി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്തൊരു ദാരുണമായ പരീക്ഷണമായിരിക്കും നരകവാസികളുടേത് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നരകത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആയിരത്തോളം വർഷം ആയിരത്തോളം വർഷം അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തരണേ എന്ന് അഹലുകാരി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഠിന കടോരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതാപുകൾ ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ദാഹം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നരകവാസികൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആയിരത്തോളം വർഷം നിരന്തരമായി കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മോചനം തരണേ എന്റെ റഹ്മത്ത് തരണേ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ആയിരം വട്ടം ആയിരം കൊല്ലം ഇങ്ങനെ അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് നിരന്തരമായി പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ പറയുന്നു ആയിരം വട്ടം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ കറുത്ത മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുമെന്നാണ് കറുത്ത മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നരകവാസികൾ പറയും ഹാദാമിന് റഹ്മത്തില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തരും എന്ന് പരസ്പരം നരകത്തിന്റെ അഹലുകാരി ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മുടെ അതാപുകൾ തീർന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ റഹ്മത്ത് വരും എന്നവരിങ്ങനെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു മഴയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന നരകവാസികൾക്കിടയിലേക്ക് ദുനിയാവിൽ മനോഹരമായ അള്ളാഹു മഴ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ നരകവാസികൾ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുമ്പോൾ ഒരു മഴ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഫതം തറു അലൈഹിം ഹിജാറത്തും നരകത്തിൽ നിന്നും ചുട്ടെടുക്കപ്പെട്ട ചൂടുള്ള കല്ലുകളാണ് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂർ ഇതങ്ങൾ പറയുന്നു ആ പെയ്തിറങ്ങുന്ന കല്ലുകൾ നരകവാസികരുടെ തലയിലേക്ക് ചെന്ന് ഭവിക്കുകയും അവരുടെ പൃഷ്ഠഭാഗത്തോട് ആ ഭാഗത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ അലഹി വസ്ല്ലാം അത്രമേൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അതാവുകൾ കൊടുത്തിട്ടും നരകവാസികൾ അടങ്ങൂല അവർ വീണ്ടും ആയിരം വർഷം തുടർച്ചയായി കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യും അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്ത് വീണ്ടും കർമ്മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുകയാണ് നരകവാസികളുടെ കൽവിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ അവർ പറയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വീണ്ടും കേട്ടു ഇന്നെന്തായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തെത്തും ഹാദാമിന് റഹ്മത്തില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കും പക്ഷേ പരിശുദ്ധ റസൂലി വസ്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ ഹദീത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം പ്രിയമുള്ള മുനിങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇത് നരകക്കാർ ആയിരത്തോളം വർഷം അള്ളാഹുവിനോട് വല്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കാരണത്താൽ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടാത്തത് കാരണത്താൽ 
അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്തുകൾ പോലെ അത്രമേൽ വണ്ണമുള്ള ചില പാമ്പുകളെയാണ് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് അള്ളാഹു പെയ്തിറക്കുന്നത് ആ വലിയ പാമ്പുകൾ നരകവാസികൾക്കിടയിലേക്ക് വന്നു വന്നു വീടുകയും ആ ഒരു പാമ്പ് ആ നരകവാസികളെ ഒന്ന് കുത്തിയാൽ ആയിരത്തോളം വർഷം ആയിരത്തോളം വർഷം ആ പാമ്പ് കുത്തിയതിന്റെ ഒരു ഒരു കുത്തൽ കുത്തിയതിന്റെ വേദന പോവുകയില്ല എന്ന് അഷറഫുൽ വറാൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു സുബാനഹു വല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ദുനിയാവിലൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ പേടിയാണ് ഒരു പാമ്പ് നമ്മുടെ പറമ്പിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ആ പറമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല പാമ്പാട്ടിയോ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പിടിക്കും കാരണം പാമ്പിന് നമുക്ക് പേടിയാണ് എന്നാൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്ത് പോലെ വലിപ്പമുള്ള പിരടി പോലെ വലിപ്പമുള്ള വലിയ പാമ്പുകളെയാണ് നരകത്തിന്റെ വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു പെയ്തിറക്കുക എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഗ്മിനിങ്ങളെ മുഗ്മിനാത്തുകളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് അള്ളാഹു തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനോഹരമായ ബെഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എ സി ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുളിരുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നേരെ വിപരീതമാണ് അതിലുള്ള വെള്ളം അതിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിലുള്ള ഓരോ നിമിഷവും താങ്ങാനും കഴിയാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും നരകമോചനം തേടാനും നമ്മളെപ്പോഴും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുമിനെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പത്തിൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ നീ ഒരുപാട് മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് നരകമോചനം കൊടുക്കുന്ന പത്താണ് വരാനുള്ളത് ആ പത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഐത്തുക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ എന്ന് നിരന്തരമായി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഇബിലീസും ഇബിലീസിന്റെ ചങ്ങാതിമാരും നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മെ തെറ്റിച്ച് അതാർമികതയുടെ ഊടുവഴികളിലേക്ക് ഉന്തിയിടാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നമ്മുടെ പരിസരത്തുണ്ട് അവരുടെ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ വശംഭതരാവാൻ പാടില്ല അവരുടെ കൽപ്പനകളിൽ നമ്മൾ അജ്ഞാനവർത്തികളായി നിൽക്കാനും പാടില്ല അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും കാണിച്ച പാതയിലൂടെ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആാനും പറയുന്നുണ്ട് ദുർമാർഗികളുടെ വലയിൽ പെട്ടുപോയിട്ട് നളാഹൃത്തിൽ കൈ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഹതഭാഗ്യരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നാളെ അവന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ വശംവതരായി ദുനിയാവും മാഹറവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദുർമാർഗികളാകുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് റബ്ബന അരിനല്ലീന അവല്ലാനാമിനിൽ ജിന്നിവൽ ഇൻസ് ജിന്നിൽ നിന്നും ഇൻസിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിച്ചവർ അവരെയൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവാ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചതാമുടെ ഞങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിനടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവരെ ആക്കട്ടെ എന്ന് ദുനിയാവിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൂടെ കൂടി ആളുകൾ ദുർമാർഗികൾ പാത പിൻപറ്റിയ ആളുകൾ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹസറയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ആയത്തിന്റെ തപസീറിൽ മഹാനഗന മുക്കാത്തിൽ റതി അള്ളാഹു തല അനുഹു പറയുന്നൊരു സംഭവം കാണാം യൂദ ഉലി ഇബിലീസ മിംബറുൻ മിനന്നാർ 
വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പറയുന്നത് വേണ്ടി ഒരു മിമ്പർ വെക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഈ നരകവാസികളൊക്കെ പരീക്ഷണ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലൂടെ നരകത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇബിലീസിന്റെ നരകത്തിൽ ഒരു മിമ്പറിനെ വെക്കപ്പെടും എന്ന് എന്നിട്ടോ പിന്തുടർന്ന ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇബിലീസ് മൊമ്മിനിയങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് മൊമ്മിനിയങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ത്വാൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഇബിലീസിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്തുടരാൻ പാടില്ല ഇബിലീസിന്റെ ദുർമാർഗത്തിന്റെ വഴികൾ തേടി ഒരിക്കലും പോവാൻ പാടില്ല ഇബിലീസ് ഓരോ നിമിഷവും മൊമ്മിനിയങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാനുള്ള കുതന്ത്രങ്ങൾ നെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു കാത്തരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഏതാവട്ടെ നരകത്തിന്റെ മിമ്പറിന്റെ മുകളിൽ ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ നരകത്തിന്റെ അഹിലുകാരാകുന്ന ആളുകൾ ഇബിലീസിനും പിന്തുടരുകയും കാഫിരിയങ്ങളുമായ ആളുകൾ ആ ഇബിലീസിന് ചുറ്റും ആ മിമ്പറിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എന്നിട്ട് ഇബിലീസിനോട് പറയും ഇബിലീസിനോട് പറയുകയാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നവനെ നോക്കണം നമ്മൾ ഇബിലീസിനെ യാതൊരു വിധ ലജ്ജയുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ മിത്രമയിൽ കരുണ ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു വിധ ലജ്ജയുമില്ലാതെ ദുനിയാവിൽ ഇബിലീസിനെ പിന്തുടർന്നിട്ട് അതിന്റെ വിപത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റാണ് ഇബിലീസ് ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നരകവാസികൾ ഇബിലീസിനോട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിന്റെ പാതയിലായിരുന്നു ഹക്കിന്റെ പാതയിലായിരുന്നു ആ ഹക്കിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീയാണ് വഴിപിടിപ്പിച്ചത് നീ മലവനാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് നരകവാസികൾ ഒന്നടങ്കം അവിടുന്ന് ഇബിലീസിനോട് പറയുമ്പോൾ ഇബിലീസിൽ തിരിച്ചവരോട് പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊത്തി വെക്കേണ്ട വാക്കാണ് ഇബിലീസിൽ അനത്തുള്ളാഹി അലഹി പറയുന്നത് ഇബിലീസ് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ പഴി പറയുന്നത് നരകവാസികളാകുന്ന ആളുകൾ ബിലീസിനെ മലവനെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇബിലീസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇന്ന് കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു തെളിവുമായിട്ടും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുമില്ല ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇബിലീസിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇബിലീസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആ ന്യായം ഇബിലീസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറയണ്ട എന്നെ മലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട പഴി പറയണ്ട വലൂമു അംഫുസക്കും നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നബ്സുകളെ തന്നെയാണെന്ന് ഇബിലീസ് നരകവാസികളോട് പറയുമ്പോൾ വിരല് കടിച്ചുകൊണ്ട് ഹദ്ദഭാഗ്യരായി കൊണ്ട് മറുത്തൊന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ നരകവാസികൾ നിന്നു പോകുമെന്ന് മഹാന്മാരാകുന്ന ആളുകൾ തപ്സീറുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇബിലീസിന്റെ വഴിപിഴപ്പിക്കലിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പൊട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും ഇബിലീസിനെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കണം അതുപോലെ നരകത്തെ തൊട്ട് നമ്മൾ കാവൽ ചോദിക്കണം നിരന്തരമായി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഐത്തുക്കിനെ ചോദിക്കുകയും സന്മാർഗത്തിലായിക്കൊണ്ട് വഴി നടക്കാനും അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി ചോദിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സുദീർഘമായി കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ലൈലത്തുൽ കതറടക്കമുള്ള ഒരുപാട് നന്മകളെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ പത്താണ് 
അവസാനത്തായിട്ടുണ്ട് വന്നത് നമ്മളൊക്കെ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെയും നിരന്തരമായി അഴുത്തിക്കിനെയും ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ എത്ര ചോദിച്ചാലും മതി വരൂല കാരണം അത്രമേയിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പരിശുദ്ധ റസൂറുദാഹിതങ്ങളും സുഹാബത്തും ഒക്കെ ജീവിച്ചു കാണിച്ച വലിയൊരു മാതൃകയുണ്ട് അവരൊക്കെ നടന്നു പോയ വഴിയെ നമുക്ക് നടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയാറില്ല നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ അത് കാരണത്താൽ ഒരിക്കലും നരകം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുക പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഏഴുവട്ടം നരകമോചനം ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു ദിവസം ഏഴുവട്ടം നരകമോചനം ചോദിക്കുമ്പോൾ നരകം അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുവെ ആ മനുഷ്യൻ ഏഴുവട്ടമായി ഒരു ദിവസം ഏഴുവട്ടമായി നിന്നോട് നരകമോചനം ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്നും ആ മനുഷ്യന് മോചനം കൊടുക്കണേ എന്ന് നരകം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമെന്നാണ് അതേപോലെ സ്വർഗവും ഒരു ദിവസം ഏഴുവട്ടം സ്വർഗത്തെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചെന്ന് ചോദിക്കുമത്രേ അള്ളാഹുവെ എന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിന്നോട് നിരന്തരമായി ഏഴുവട്ടമായി ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നെ ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം പറയുമെന്ന് ഹദീത്തിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഓരോ നിസ്കാര ശേഷവും നമ്മൾ നരകത്തെ ചോദിക്കുന്നു നരകത്തെ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗത്തെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനിയും തുടരുക അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാനുകൾ നല്ല രീതിയിൽ സാക്ഷി വഹിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഖബറിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു അവരുടെ ഖബറിടം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാട് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ അള്ളാഹു നിന്നൊക്കെ മുക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ അപൂർവ പരിസന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ സാമൂഹ്യപരമായി ജീവിക്കാനും നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ തുറന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ആരാധനകൾ ചെയ്യാനുമുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാസി ലോകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പേര് വ്യക്തിപരമായി ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണോ അള്ളാഹു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റഹ്മാനി അറബി കോളേജ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബ് സുബാനുഹുവാലിഹ്യങ്ങളിൽ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നോമ്പും തറാവിഹും നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബ് സുബാനുഹുവത്ത അല്ല ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആത്മസുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു അവരുടെ ഇൽമിലും ജോലിയിലും പറക്കത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു ചാനലിലുള്ള ഉസ്താദുമാർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കുമാറാ ാകട്ടെ അതേപോലെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ അവർക്കൊക്കെ വല്ലാതെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുത്തും ദീനിന്റെ ദീനിന് ഹിതിമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു